वेडिंग सीजन होने शुरू हो चुके हैं मैं एक सूट स्टिच करवाना पर मैं ये नहीं पता कि मैं सूट का कलर की चूज करा वह स्टाइल की चूज करा और असैसरीज की चूज करा और लिपैल और आम लेंथ मैं की कुछ वेखागा मैं कुछ नहीं पता इस चीज़ बारे बिकॉज मैं कहते सूट पाया नहीं थोड़े जो बंद बहुत ऐसे हो गए जिन्होंने हले पहला सूट स्टिच करवाना होगा तुम आगे की क्वेश्चन फेस करोगे तुम किसी स्टोर अंदर जाने हो तो मैं की क्वेश्चन पूछूगा अज आप गल करा उन्हें सब क्वेश्चन के बारे ताकि थोनों कोई प्रॉब्लम ना आए वैन यू गो फॉर ए शॉपिंग तुम एक समार्ट शॉपिंग करो तुम अपने पैसे में बिल्कुल सही ढंग इनवैसट करो पहली गल तो यह है जो कि बहुत जरूरी है जो अपना होंगे ना आइडिया भी सू हूँ इस सीजन में विह बहुत आगे ज मेरा अपना विह आ तो तुम कोशिश करो कि तुम एक दो महीने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दो बिकॉज मार्केट के जो ट्रेंड चलन वाला है इस विंटरस वह पहला ही लॉन्च हो जाता है तुम एंड मूवमेंट तक ये कुछ ऑर्डर करोगे थोड़ा वो सूट स्टच नहीं होगा बिकॉज अजक सीजन में बहुत रश हों बहुत ऑर्डर होंगे ने किसी भी टेलर को मेक श्योर तुम अपना एडवांस में ही बुकिंग करवा लो जे तुम कोई सूट शेरवानी अचकन बन गला स्टच करवा रेडीमेड सूट जो मैं पाव यह हूँ रेडीमेड जैकेट है राइट देखो यदि फिटिंग बिल्कुल ओके आ जस्ट बिकॉज एक रीजन आ क्योंकि मेरी बॉडी की फिट ओके आ स्पोर्ट्स खेडदा मैं जिम करदा मेरी बॉडी परफेक्टली फाइन आ मेरे एप्स बने हुए हैं मेरी चेस्ट की मेजरमेंट बिल्कुल सही है एक टेलर के हिसाब से हूँ जोड़ा बंदा बल्की आ जिंद हाइट छोटी आ जिंद हाइट ज़्यादा लंबी जो बंद बहुत लीन आ मैं सजैसट करता कि वह बंद कद भी रेडीमेड पास ना जामेशा जाएंगे तो बी स्पोक यानी कि एक स्टिच करवाणगे अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली बिकॉज ये सूट हैज टू बी ए परफेक्ट फिट असी किसी स्टोर के अंदर जाने असं जाके पहले सोचते हैं कि असी कि स्टाइल तैयार करवावे किसी भी स्टोर में जाने तो पहले असी कोशिश करनी है तो मोबाइल फोन अपना खोल के एक दो तो दिन पहला प्रिपरेशन करनी है कि असी की स्टाइल चूज करना है मेरी बॉडी तो की कलर सूट करूगा पहले ही कुछ आइडियाज अपने माइंड में लैके चलो ता कि थोड़ा बंदा वेचन वाला बेवकूफ ना बना सके बिकॉज बहुत सारी शॉप इदा हों कि जो माल पुराना पिया हों सू नव समझा के वेच देंगे ने सो ट्रस्ट मी गाइज थोड़ा समार्ट शॉपिंग करो तुम पैसे इनवैसट करने ने इट शुड बी वर्थ तुम कद भी पंद्रह तो बारह हज़ार तो उपर सूट स्टिच ना करवाओ तो बैटर है बिकॉज मैनू पता है कि जिन्हें चलो पैसे लाने ने जो पैसे बहुत एक्सट्रा ने वो तो चलो जिन्हें मर्जी लाई आए कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी बट जिंद गुंजाइश इनी नहीं हैगी कोशिश करे कि वो दस तो बारह तो उपर बिल्कुल ना जाए बिकॉज मेरे अकॉर्डिंगली एक वजिया सूट जो स्टिच करवा हो कपड़ा समेत सवाई राइट स्टिचिंग एंड फैब्रिक जो हों दस तो बारह हज़ार में वजी बन के आ जाता हूँ फिट स्टिचिंग फैब्रिक के बारे अल कर पहले असं गल करा कि असी स्टाइल्स की चूज करा जो तो असी किसी शॉप से जाके अपना सूट स्टिच करवावे सो so, जो बेसिक स्टाइल्स है ने, वो है ने, सिंगल बटन सूट डबल बटन सूट डबल ब्रेसटड सूट ये तीन बेसिक स्टाइल्स ने जो सूट आप स्टिच करवाने होंगे तो तीन कोशिश करनी है जोड़ा बंदा बहुत स्किनी है जो बंदा बहुत पतला आमेशा जो वो चाहता है कि वो बॉडी की वी शेप दिखे पिछों सू हों ना कि साड़ी बॉडी की वी शेप दिखे स्ट्रेट ना दिखे असं लीन ना लगीए गो फॉर डबल ब्रेसटड सूट जो बंद बहुत पतले तो बहुत लीन ने एंड दे वॉन्ट टू लुक बिट मस्कुलर एंड उन्होंने वी शेप आए गो फॉर डबल ब्रेसटड सूट डबल ब्रेसटड सूट मेरे को ऑलरेडी है तो मैं कुछ नवा स्टिच करवा चाहना जस्ट गो फॉर सिंगल बटन सूट सिंगल बटन दैट्स ऑल यदि फायदा की है कि आप बटन कद बंद नहीं करा बटन अपने खुले रहन गए खुले रहने की है जी अपनी आ चीज़ टाइट होंगी आप लीन लग रही है ना इनू आ चीज़ कवर अप कर लूगी वैन यू स्टैंड वैन यू वॉक वैन यू सिट ठीक है सो अपन आ चीज़ अपनी बॉडी में फिलअप करेगी अगों भी तो पिछों भी जस्ट मेक श्योर तुम अपना सिंगल बटन सूट सवाओगे जिस को फॉर वन ब्लेजर एंड उन्होंने कोई तुम जीन्स या कोई डार्क कलर की कोई पेंट ना पैर कर लो वो भी कम चलो द अदर हैंड जो मैं गल करा जो बंद बहुत बल्कि ने जो बंद भारे ने जिन्हें मिड सैक्शन उत्तर बहुत एक्सट्रा वेट आ वो भी बंदे कोशिश करेंगे कि वो सिंगल बटन सूट ही स्टिच करवा बटन खोलन के नाल उन्होंने आ चीज़ बैलेंस हो जूगी जिन्हों ने इतों बटन कस लिया अपने ढेड उन्होंने फस जूगा तो बहुत ऑर्ड लगेगा इतों कोशिश करो तुम सिंगल बटन सूट स्टिच करवाओ वो बटन खुले रहने थोड़ी जी बॉडी की साइड पोर्शन है ना वो बिल्कुल इस चीज़ को कवर अप कर लूगा थोड़े पेट में कवर अप कर लूगा जो बटन खुले हो गए जो इदा हो गए फिर फस जूगा ये <laughs> सिर्फ दो केसिस ने कि एक बंद बहुत स्किनी है बहुत लीन आते ऑन दी अदर हैंड बंद बहुत बल्कि तो बंद बहुत भारा है जिंकी हाइट बहुत शॉर्ट आ जिंकी हाइट बहुत लंबी आ तो वह की पाऊगा यार वो जे हर एक सूट पाऊगा चाहे वह सिंगल बटन डबल बटन डबल ब्रेसटड पाऊगा वह रॉक कर दूगा जस्ट इन केस जो बॉडी फिट है तो वह कुछ भी पा सकता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है फिटिंग दल कर जा रहे हैं लिपेल के बारे लिपेल के होंगे ने 
ਆ ਨੇ ਲਪੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਲਜਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਦਾ ਲਪੇਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ देयर ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਪੇਲ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਕ ਲਪੇਲ ਨੌਚ ਲਪੇਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਸ਼ੋਲ ਲਪੇਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਪੇਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਪੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ 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 ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਚ ਲਪੇਲ ਦੀ this is notch lapel dekh rahe ho itho a collar aake apna itthe cut ban raha hai v vich then down jehda a type of lapel hai ga jinu assi notch lapel kehne ha this type of lapel assi kis vi occasion te kis vi event te chahe assi roz paana hove chahe assi apne office jana chahe assi school jana kithe vi kis vi business meeting jana assi sade vaste eh lapel nu carry karna bahut easy hai chahe assi na paiye t-shirt chahe assi na paiye shirt ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੌਕ ਕਰੂਗੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਲਕੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਪੇਲ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਲਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਛੋਟਾ ਲੈਪਲ ਸਵਾਉਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਡ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਲੈਪਲ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਲੀਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਸਵਾ ਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਰੱਖੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਿਡਥ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗੇ ਦੇ ਲੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੈਪਲ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਰੱਖੂਗਾ ਇਸ ਲੈਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਚ ਲੈਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਜਰੋਂ ਆਗੇ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਉੱਪਰ ਪੀਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਐਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਡਬਲ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਬੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈਪਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਡਬਲ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਸੂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਸਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਲੱਗੂ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਲੈਪਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕਸੀਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲ ਲੈਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਟਕਸੀਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਮੇਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨਸ ਨੇ ਦੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਲੀਵਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਾ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਟਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਾਈਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਕ ਥਿਸ ਬਟਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਟਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਆਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਿਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਫਿਸ਼ ਲੈਪਲ ਯਾ ਪੀਕ ਲੈਪਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਨਸ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ ਵਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੂ ਬਟਨ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਬਟਨ ਸੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਸ ਹੈ ਇਹ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਟਨਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਈਟ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮੇ ਕਿ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਵਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵਿਦ ਵਾਈਟ ਬਟਨਸ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵਾਈਟ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥਿਸ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਲੋ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਥੈਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 6000 ਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਮੋਰ ਕਲਾਸੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਇਨ ਸਟਿਚਡ ਵਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਾਰੇ ਦੈਨ ਕਮਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕਸ ਔਰ ਹਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਅਗੇਨ ਅੰਦਰ ਰਿੰਕਲਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਂਕਲਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਂਕਲਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਟਸ ਹੀ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਊਗਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੰਕਲਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਟ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕ ਦਿਸ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਟਸ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਗਾਇਸ ਐਂਡ ਲੰਬੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਟਾਲ ਗਾਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗਾਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਟਸ ਹੀ ਸਵਾਉਣਗੇ ਕਲਰ ਆਫ ਯਰ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕੀ ਚੂਜ਼ 